കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയണിക് വോൾട്ടേജസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും അതേപോലെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ സെല്ല ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പം സെല്ലിൻ്റെ ഇന്ന സൈഡും ഔട്ടർ സൈഡും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി സെല്ല് എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പം ആ സെല്ലിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡീ പോളറൈസ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സെൽ ലെവൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്ത് എടുത്താലേ നമുക്ക് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമുണ്ടോ ഡയഗ്നോസിസ് പേർപ്പസിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ അയാൾക്ക് അസുഖമുണ്ടോ അസുഖമില്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അയണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് അയണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിന് എന്ത് ചെയ്യൂല മനസ്സിലാവൂല അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്നോസിക്സ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും റീഡിംഗ് അടക്കി ഇ സി ജി ഇ ഇ ജി അതേപോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിന് ഈ അയണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഇലക്ട്രോണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അയണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിന് ഇലക്ട്രോണിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് അത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഈ ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ടൈപ്പ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത് റെക്കോർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സും സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സും റെക്കോർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് തന്നെയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ പൾസസിന് സെല്ലിനെയൊക്കെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പൾസസ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുക പൾസസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം രണ്ട് മൾട്ടി പേർപ്പസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് വിത്ത് പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇനി അത് ഇലക്ട്രോഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ പേർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് സപ്ലൈ ത്രൂ ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ കറണ്ട് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈ
ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലോ അറസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലോ ഒക്കെ സെൽ ലെവൽ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബോഡീൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ഈ ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് ടിഷ്യൂ ലെവൽ അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് മസിൽ നിന്നൊക്കെ റീഡിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെൽ ലെവൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഇപ്പോൾ സെല്ലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ സെൽസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു സമ്മേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ എടുക്കുന്നത് അതിന് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ലാർജ് ഏരിയ ഒരു ഇതൊക്കെ കൂടി കൂടിയിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജിയും ഇ ഇ ജിയും ഒക്കെ നമ്മൾ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്താ നോക്കാം മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗിൾ സെല്ലിൽ നിന്നും ഉള്ള ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു പെൻട്രേറ്റ് എ സിംഗിൾ സെൽ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ റീഡിംഗ് വിത്തിൻ ദ സെൽ അത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അതുതന്നെ ടിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടിപ്പ് ഷുഡ് ബി വെരി സ്മോൾ ടു പെനിട്രേറ്റ് ടു പെർമിറ്റ് പെനിട്രേഷൻ വിത്തൌട്ട് ഡാമേജിങ് ദ സെൽ അതായത് സെല്ലിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് സ്മോൾ ടിപ്പ് സ്മോൾ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് സെല്ലിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡാമേജ് ചെയ്യാതെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് സെൽ ലെവൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മെറ്റൽ ടൈപ്പും രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോ പിപ്പർ ടൈപ്പ് മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഡയഗ്രോ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിങ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയറാണ് അതായത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഈ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ടെങ്സ്റ്റൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയറായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് എൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ദി ടിപ്പ് അതായത് ഇതാണ് ടിപ്പ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ദി ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിപ്പ് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പാസ് ത്രൂ ദി മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് എസ് എൽ അതായത് ഇതൊരു വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സ്മോൾ ടിപ്പാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെല്ലിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഫൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ടൈപ്പാണ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഗ്ലാസ് മൈക്രോ പിപ്പറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മൈക്രോ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രികളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു പിപ്പറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ടിപ്പ് ഡ്രോൺ ടു ഡിസയർഡ് സൈസ് ഈ ഡിസയർഡ് സൈസിൽ ടിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്ക
സെൽഫ്ലോയിഡ്സ് വരുമ്പം അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അയൺസിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയൺസ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയൺസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിലുണ്ടാകുന്ന ആ വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നോർമൽ ആണോ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒറ്റ ഇൻ്റർഫേസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മെറ്റൽ ടൈപ്പിൽ മെറ്റൽ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് സെൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇവിടെ അതേസമയം മെറ്റൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ സെൽ ലെവൽ ആകുമ്പോൾ സെൽ ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് കുത്തി നിൽക്കുന്ന സെല്ലിൽ ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു അയണിക് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ലീഡ് വയറും തമ്മിലാണ് ഇവിടെയും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ലീഡ് വയർ ത്രൂ നമ്മുടെ ഡിവൈസസിലേക്ക് പോകുന്നതും ഡയഗ്നോസിസ് പർപ്പസിന് അത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതും അപ്പം അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഡ് വെച്ചിട്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുക എന്നൊന്നും സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് എസ് എ ടൈപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയും അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ബോഡിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർഫസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഇ സി ജി ഇ ടി എക്സെട്ര അതായത് നമ്മുടെ സെൽ ലെവലാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സെൽ ലെവല് ബയോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ഈ സെല്ലെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് ടിഷ്യു ഉണ്ടാവും ടിഷ്യു കൂടിയിട്ട് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ഓരോ സെൽ ലെവലും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു സമ്മേഷൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നൽകി സർഫസ് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോഡിയിൽ പല ഭാഗത്തും ഏരിയ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷനും അത് എന്ത് ടൈപ്പ് റീഡിംഗ് ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് ഏത് അസുഖത്തിൻ്റെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അവയവത്തിൻ്റെ ആണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില അവസരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൂവിംഗ് ആണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് മൂവിംഗ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ബേസിക്കലി അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണുള്ളത് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡിസ്ക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആദ്യത്തെ സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ദേ ഹാവ് എ പ്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേറ്റ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദി ബോഡി അതായത് അതിനൊരു പ്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ അങ്ങനെ പറന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് പോലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ബോഡിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സർക്കുലർ 
വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ജെല്ലി അയണിക് ഡിഫ്യൂഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെല്ലി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ജെല്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഇവിടെ ലീഡ് വയർ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കും അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാൻബിയ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ഉണ്ടാക്കും ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലീഡ് വയർ സോൾഡേഡ് ടു ദ ബാക്ക് സർഫസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അപ്പം ഈ ഭാഗമാണ് ഈ അടിഭാഗമായിരിക്കും ശരീരവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരിക അതിൻ്റെ ലീഡ് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാവും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചെസ്റ്റ് ഇല ഇ സി ജിൻ്റെ റീഡിംഗ് സമയത്ത് ചെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്ക് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ് സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു റബ്ബർ ബൾബ് പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് സ അങ്ങനെ സക്ഷൻ കപ്പ് ഒട്ടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ കൊട്ടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനൊരു ഹോളോ മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഈ സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പോഷനിൽ മാത്രമേ ബോഡിയുമായിട്ട് എന്ത് വരുള്ളൂ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് ലീഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വെൻ ബൾബ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് അപ്പം ബൾബ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൽ വെക്കുക ശരീരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബൾബ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുക വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും സക്ഷൻ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കിൻ ആൻഡ് ഹോൾസ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ പ്ലേസ് അപ്പം ഈ മുകളിലുള്ള ഈ റബ്ബർ ബൾബ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ബൾബ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു എയർ സക്ഷൻ കാരണം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫേംലി ഹോൾഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡും ഡിസ്ക് ഇലക്ട്രോഡും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ തെന്നി പോവാൻ സ്ലിപ്പേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇലക്ട്രോഡ് മൂവ് ചെയ്ത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷർമെൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യൂല കറക്റ്റ് ആവില്ല അതിൽ എറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആവുമ്പോൾ നല്ല ഫേംലി ആ സ്കിന്നുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഉറച്ച് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ മറ്റേനെ പോലെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല സ്ലിപ്പേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതാണ് സക്ഷൻ കപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം ഡിസ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇതാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇതുപോലെ ഒരു പേ സ്റ്റിക്കർ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ഊരിയിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം അതിങ്ങനെ ഫേംലി ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മോഷനിൽ അമർത്തി കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ സി ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി പോലുള്ള മെഷർമെൻസിനാണ് അത് സ്കിൻ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്ത കേസിലും അത് ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ ഒരു ഫോം പാഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോം പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിലുള്ള
ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് പേഷ്യൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽ ഡിസ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഫോം ആണ് അപ്പം അത് ശരീരവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ പേഷ്യൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ആക്ച്വൽ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ശരീരവുമായിട്ട് എന്ത് വരില്ല കോണ്ടാക്ട് വരൂല ആ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് എവിടെയാണ് ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഒരു ഗുഹ പോലെ ഒരു ഒരു ക്യാവിറ്റി പൊത്ത് പോലെയുള്ള സംഭവത്തിനകത്താണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്കിൻ സ്കിന്നുമായിട്ട് അതിന് കോണ്ടാക്ട് വരൂല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഇസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്കിൻ ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പേസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻ ദ ക്യാവിറ്റി അപ്പം ഈ ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പേസ്റ്റ് വഴിയാണ് എന്ത് വരിക ശരീരവുമായിട്ട് എന്ത് വരിക കോണ്ടാക്ട് വരിക ദ അസംബ്ലി ഇസ് ഫിക്സഡ് ഓൺ ദ സ്കിൻ വിത്ത് എ ഡബിൾ സൈഡഡ് അഡിസീവ് ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ കൂടി ഈ അസംബ്ലി മൊത്തം അസംബ്ലി ശരീരവുമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ഡബിൾ സൈഡഡ് അഡിസീവ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരിക ഇത് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇത് ഡബിൾ സൈഡ് അഡ്സീവ് ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒഴിവായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വട്ടത്തിലുള്ള ഭാഗത്താണ് അഡിസി ഒട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ മെറ്റല് ത്രൂ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബോഡിയുമായിട്ട് എന്ത് വരും ഈ നടുഭാഗത്തോടെ ബോഡിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സിൽവർ കോ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കഴിഞ്ഞു സ്കിൻ ഇലക്ട്രോഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മസിലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫൈൻ നീഡിലായിരിക്കും സ്ട്രോങ് മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫൈൻ നീഡിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാ ടിഷ്യൂലേക്ക് ഇമീഡിയറ്റ്ലി ബിനീത്ത് ദ സ്കിൻ സ്കിന്നിന്റെ തൊട്ടടിയിൽ സ്കിന്നിനെ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യാ സ്കിന്നിന്റെ തൊട്ടടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്കിന്നിനെ പാരലൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തൊട്ടടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യാ ടിഷ്യൂലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ബേ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്പാണെന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നീഡിൽ രണ്ടാമത്തത് മോണോ പോളാർ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ബൈ പോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോൺ മോണോ പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ഇതായിരിക്കും ഡവ സ്റ്റീൽ നീഡിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളോ മെറ്റാലിക് നീഡിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എന്തിനായിരിക്കും സിൽവർ വയർ റൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈപ്പാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ രണ്ട് പ്ലാറ്റിനം വയർ ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ രണ്ട് പ്ലാറ്റിനം വയർ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള നീഡിൽ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അപ്പോൾ നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞു വെക്കുക നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ സ്കിന്നിനെ പങ്ക്ചർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രോങ് മെറ്റൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീഡിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്രയാണ് ബയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ആ മൂന്ന്